നമസ്കാരം ഗായ് സഞ്ചാരിയ ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളൊരു ലോങ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് കയറിയേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാത്രി രണ്ടു മണിയാണ് എന്നാൽ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് ആണ് എന്താ പറയാ മൂന്ന് മാസത്തോളം മൂന്ന് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ വിന്റർ കാരണം പുറത്തിറങ്ങാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്പ്രിങ് ഒഫീഷ്യലി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിന്റർ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തണുപ്പും മഞ്ഞും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ചാടി ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിയേക്കുന്നത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലോട്ടാണ് സോ നാളെ ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചുറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് നാളെ രാവിലെ നേരിട്ട് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയുടെ കാഴ്ചയിൽ കാണും അപ്പം ഗുഡ് നൈറ്റ് മോർണിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ എത്തിയേക്കാണ് സോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് റൊണാൾഡ് റീഗൻ പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഹാക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി സോ ഇവിടെ വളരെ ചീപ്പാണ് കമ്പയർ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ പാർക്കിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് നിങ്ങൾ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി വരാണ് ഇത് ഓർക്കണം ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും വളരെ അടുത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അട്രാക്ഷൻസും ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ് സോ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് നിങ്ങളും പോരെ ഇവിടെ പോരെ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹലോ ഗായ്സ് എൻ്റെ ബാക്കി കാണുന്നതാണ് വേൾഡ് ഫേമസ് വാഷിംഗ്ടൺ മോണിമെൻറ്റ് അമേരിക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ ഓണർ ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയിലത്തെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ മിത്തോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒബലിസ്കിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് തന്നെ പണിതേക്കണേ അടിപൊളിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് എന്താ പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണോ മൈനസ് ടു എങ്ങാണ്ടാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ നടക്കുക ചെയ്യാറ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അത്രയും ദൂരം ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഊബർ വിളിച്ചു വെക്കാണ് അത്രയും ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈ കണ്ടോ അമേരിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ഈ ഒരു കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു വേസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇവിടെ നമ്മൾ റോഡിലോ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി എവിടെ നോക്കിയാലും ഫുൾ പോലീസും പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നാഷണൽ എയർ ആൻഡ് സ്പേസ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് സോ ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് ഇത്രയും നല്ല ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നോക്കി ക്യൂ കുറച്ച് നേരം ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് ഇത്രയും പേര് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് National Air and Space Museum ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വിസിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള മ്യൂസിയംസിൽ ഒന്നാണിത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും അധികം വിസിറ്റേഴ്സ് സന്ദർശിക്കുന്ന മ്യൂസിയവും ഇത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ലോകത്തിലെ മറ്റെങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും സ്പേസ് ഷിപ്പുകളും എയ്റോ സ്പേസ് ഹിസ്റ്ററിയും റോക്കറ്റുകളും ഇവിടെയുണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുടക്കിയത് അവിടെയുള്ള ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിലാണ് അപ്പോളോ ഇലവൻ മിഷൻ അഥവാ മനുഷ്യർ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാല് കുത്താൻ ഒരുങ്ങിയ നാസയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച എൽ എം ടു എന്ന ലൂണാർ മൊഡ്യൂളാണിത് അപ്പോളോ ഇലവൻ മിഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കപ്പായിരുന്നു ഇത്
ഇത്രയും ഹിസ്റ്റോറിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് മെഡ്യൂൾ കാണാൻ സാധിച്ച ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡായി അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാഴ്ച ഞങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മൾ എന്നും കണ്ട് അന്തമിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്പരിപ്പിച്ച കാര്യം ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് തൊട്ടു നോക്കാൻ അവസരവും ലഭിക്കും ഞാനും സഞ്ജുവിനോട് ഇപ്പം മൂന്ന് പീസ് തൊടാൻ പോകും മൂന്ന് ഒരു ചെറിയ റോക്കിൻ്റെ പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തൊടാൻ പോവാണെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മൂടി നീലാംസ്ട്രോങ് പോയ എൻ്റെ മോഡ്യൂൾ കണ്ടില്ലേ സോ ഇത് അവസാനമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് മനുഷ്യൻ കാലു ചെയ്ത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടൂവിലാണ് സോ ഇത് അപ്പോളും സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ സ്പേസ് സൂട്ടും അന്ന് അവർ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വണ്ടിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ട്രാവൽ ഫീൽഡിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരാണ് സോ നമുക്ക് പോയി കണ്ടോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് സോ കേട്ടത് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ തുടങ്ങിയത് പട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് പട്ടം കയറ്റ് ഒക്കെ പറക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് സോ അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയറായിട്ട് ആൾക്കാർ പറ മനുഷ്യനൂടെ പറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി കുറേ ഫെയിലിയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ അവരുടെ വിഷനിൽ അവർ ഉറച്ചു നിന്ന് അവർ കണ്ടുപെത്തിയതാണ് ഈ മോഡൽ സോ ഈ മോഡൽ പറക്കേണ്ട അന്നത്തെ ദിവസം റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഈ ഇത് പറക്കണമെങ്കിൽ ഒരാക്കിയെ പറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് അവർ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ അവർ ടോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത് സോ അങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിൽ ഒരാൾ ഇത് പറക്കുന്നത് അന്ന് ഒരാൾക്ക് ക്യാമറ കൊടുത്ത് അത് എന്താ പറയുക ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഫോട്ടോസും ഇവിടുത്തെ പീ ഈ മോഡലിൻ്റെ പീറ്റൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒറിജിനൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പഞ്ചാബി ദാബയിലോട്ട് വന്നൊക്കെ ഇവിടെ കുറേ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇത്രയും ഗ്രീക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സാൻഡ്വിച്ചസ് കുറേ കടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നാൽ ആകെ കണ്ടത് ഒരു വെജി ബർഗർ മാത്രമാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് സോ ഇവിടെ മൊത്തം കടല കടലാക്രമണം മൊത്തം കടലാക്രമണമാണ് മാത്രമല്ല ക്യാപിറ്റോൾ ഹില്ലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും സാധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ The 
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റോൾ അഥവാ ക്യാപിറ്റോൾ ബിൽഡിംഗ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇരിപ്പിടമാണ് യു എസ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ സീറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയുടെ ക്യാപിറ്റോൾ ഹിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ബിൽഡിംഗിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയുടെ സ്ട്രീറ്റുകളുടെ നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനൽ ബിൽഡിംഗിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലാണ് അങ്ങനെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലിരുന്ന് മതിയാവോളം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ടിൽ പോയി ജീപ്പും എടുത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ രാത്രി കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചേർക്കണ്ടോ ഓ ഓ ഓ ഓ സോ 